Olá gamers de todo o Brasil, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Pipocano Games Hoje com mais uma curiosidade curiosa E a gente sabe que o mercado de games tá cada vez crescendo mais Tem cada vez mais estúdios fazendo jogo Cada vez mais ilustradores mostrando a arte deles nos jogos Mas a dúvida que fica é Qual foi o primeiro jogo brasileiro? E é isso que a gente vai falar hoje Então hoje na curiosidade vamos falar sobre o primeiro jogo brasileiro Desenvolvido aqui nas terrinhas tupiniquins Brasil Bom, já vamos começar falando que hoje em dia, né, existe uma porrada de desenvolvedor brasileiro trabalhando em jogo grande, desde alguns artistas aí que trabalhavam em games como Sonic Mania, até o designer do FIFA, que tá trampando na EA lá no Canadá e é 100% brasileiro. A gente tem o Rafa Grassetti também de God of War aí, que é um brasileiraço também. Rafa, que assiste os vídeos aí do Pokémon, um beijão pra você. Além disso, existem aí diversos jogos indies também, muito brabos, que são reconhecidos internacionalmente, como Celeste, que foi feito, mano, por brasileiros. The award goes to Celeste. Mas as coisas nem sempre foram assim, o início da indústria de jogos no Brasil foi bem mais humilde, né? Começou bem menorzinha. No começo da década de 80, muito antes dos clássicos aí, como a Mônica no Castelo do Dragão, se quer sonhar em existir, um rapaz chamado Renato de Giovanni, ou será que é brasileiro, né? Deve ser Renato de Giovanni mesmo, mano, Renato de Giovanni, que tava prestes a se formar em desenho industrial e comunicação visual na PUC Rio de Janeiro, decidiu marcar a história da indústria brasileira. Aqui vamos antes do recado aqui, bater uma salva de palma aqui pro profissional. O jovem carioca, ele comprou em 1979 o seu primeiro computador, um Sinclair ZX80, que era basicamente um clone meio tabajara, sabe, meio falso, do popular NEZ80, que é antecessor do ZX Spectrum. O computador, ele vinha com, mano, impressionante, zoom KB de RAM, que era expansivo até 1.6 aí, e era equipado com um processador, mano, absurdo, ZB0, de 3,25 MHz, que era um hardware, mano, poderosíssimo, que o estudante pretendia usar para cálculos de exposição de fotos e diagramação de páginas. Tá acompanhando? Meio complexo, né? Como na época os computadores eles não tinham interface gráfica, quem decidisse se aventurar no mundo digital era obrigado a memorizar linhas de código e a falar com o computador meio que, tipo assim, entre mil aspas, tá? Na língua dele. Numa dessas aí, o nosso amigo Renatão aí começou a aprender a programar e, eventualmente, teve o seu primeiro contato com games jogando o Asylum, que é um jogo clássico no estilo Adventure que ele, mano, detestou, achou um lixo, mas que abriu o olho dele pra todo um mundo de possibilidades que levou o cara a se interessar pelo desenvolvimento do jogo. Ele testou e falou, que merda isso aqui, será que eu posso fazer melhor? Hum. Yeah, well, I'm gonna go build my own theme park with blackjack and hookers. E aí, ele arrumou um emprego numa revista de informática chamada Microsistemas, em que ele passou a publicar os seus programas e jogos que eram distribuídos junto com exemplares dessa revista aí. E o primeiro dos games publicados foi um joguinho, mano, arcade simples, chamado Aeroporto 83, que saiu na edição 22 da revista em julho de 1983. Em Aeroporto 83, o jogador controla, né, controlava um avião bombardeiro tentando aterrizar numa pista de pouso obstruída por uma, mano, por um monte de caixa espalhada aleatoriamente. Então você tinha que tentar usar com aquele monte de caixa ali atrapalhando. O gameplay, mano, basicamente consiste em usar a física para tentar acertar bombas nas caixas, enquanto você tenta evitar que elas acertem a torre de comando, com o objetivo de limpar a pista de pouso antes do, do, do avião, né, conseguir fazer a aterrissagem. Então você tinha que primeiro passar, né, e ir limpando a pista para daí aterrissar seu avião. O jogo, ele fez, mano, um tremendo sucesso. Se você lembra, se você é de 83, tá assistindo esse vídeo lembra? Comenta aí se você lembra. E alavancou as vendas da revista, que daí pra frente passou a publicar diversos títulos feitos aí pelo Renato, como o clássico aí, a na selva e o seu jogo mais conhecido depois, né? Que é o Amazônia. Depois disso, a revista passou a focar em temas relacionados a games e computação gráfica. O Renato fundou, em alguns anos, o primeiro curso de desenvolvimento de games do país, e até hoje ele segue na internet em seu site próprio, chamado Tilt Online, onde ele publica artigos técnicos a respeito de desenvolvimento, vende alguns cursos e disponibiliza gratuitamente muitos dos seus jogos clássicos, inclusive aí o Aeroporto 83 que você pode testar, velho. A gente vai deixar o link aqui na descrição, que pode ser jogado, velho, até hoje, diretamente do seu navegador. Coisa boa, Renatão, um salve pra você e um agradecimento 
sentimento aqui, velho. Não só meu, Gable particular, velho, mas acho que de toda a equipe do Pokémon Games que, que vê aí a indústria de games no Brasil crescendo cada vez mais é, e, e né, trazendo cada vez mais pessoas a se interessarem por videogame, não deixando a indústria morrer e também exportando pessoas daqui pra fora pra trabalhar, né, Rafa Grassetti, pra trabalhar na EA, pra trabalhar em God of War. Mano, muito da hora, só orgulho, muito obrigado. Fica aqui, ó, um grande muito obrigado pro Renatão aí. Vocês também quiserem deixar seus agradecimentos, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai printar tudo e mandar pra ele. O site dele também tá aqui na descrição pra vocês acessarem e jogarem os jogos deles. E é isso, gente. Queria agradecer a todo mundo que curtiu esse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, compartilha com seu amigo, compartilha com aquele seu amigo desenvolvedor que acha às vezes que, ah, tá difícil, não sei se eu vou conseguir. Compartilha com ele e mostra que às vezes, mano, começando simples, a gente vai muito longe. Muito obrigado a todo mundo que curtiu o vídeo. Valeu demais, a gente se vê numa próxima. E eu fui. Tchau. Eu vou baixar aqui, né, velho? Eu vou entrar no site do Comando aqui agora, velho.